Se van a No, aloita vaan. Tervetuloa reissujätkien. Ää, mikä tää on? Fisketur 2. Fisketur 2013. Kokkaushetkeen tässä näette päivällisen valmistumisen. Täällä punalihainen taimen. Painoa ehkä 600 grammaa. Mausteina sitronvippuri ja suola. Väri on luonnollinen, erittäin punainen. Tässä valmistuu filet numero 2 ja 3. Ja täällä on valmiina jo pillifilet taimen. Ja on mitä, pysytty kalassa. Mitä siellä tapahtuu? No. Soppa! Kaikki kala hyödynnetään. Siellä syntyy keittolien makaroni. Kiva on ollut. Ja täällä syntyy näläkä. <laughs> Näytätkö vielä? Täällä syntyy näläkä. Näytä vielä kerran. Täällä syntyy näläkä. Se vielä. Täällä syntyy Neljäs päivä tässä kamraatteen kanssa olemme startannut täällä erää maassa ja kohta vattat täynnä suolakalla. Karja opa tempo. Se suolakala on loiste, niin oli tuolla horisontissa kävelemässä, niin se näkyy tänne teltalle asti niiden poikaan silmistä, kun ne tuonne marssivat. Ne ties mitä ne teki. Sattu syönti kohalle. On se nyttenkin kyllä kohdallaan. Esittelepä samaa syssyä tää meidän suolakala linjasta. No linjastahan toimii sillä lailla, että... Tässä on niinku rajaa, että minkälaisia kolme voimme ottaa tällä reissulla. Ylämitta. Päätyy tähän näin, siitä tohon, siitä tohon ja siitä tohon. Minne sitten? Ja sitten... Jepo se on mulle hyvä syössä. Sitäkin parempaa, siinä on pieni semmonen... Rikollisuuden maku. Rikollisuuden maku. <laughs> Missä se nälkä syntyy? Kerrotko Juhan, Juhan tota... Muiston kunniaksi, että missä nälkä syntyy? Mikä? Nälkä. Nälkä syntyy täällä. Näytätkö vielä? Nälkä syntyy täällä. Näytätkö vielä kerran, en saanut videolla. <tos> nälkä syntyy täällä. Tiedättekö mikä päivä se on? Aurinkopäivä. Aurinkopäivä ja perjantai-päivä. Se on perjantai-päivä. No viikonloppu fiilis. Niin me ollaan menossa. Ollaan lähes kuule ripsalle ja otamme sieltä muutama rauta. Nyt on perhovavat kaikilla mukana tai Samuelille ei vissi mutta muilla on. Perhat ja virvelit matkassa. Katsotaan mitä, mitä tunturin takaa löytyy. Mahtava keli on tänne. Ja hienot maisemat. Päivä retkellä ilman sen tarkempaa käsikirjoitusta, vähän niin kuin tilanteesta toiseen. Olosuhteet on kohdallaan ja ollaan vähän niin kuin perillä koko ajan. Hyvä olla, kun olosuhteet kohtelee näin hyvin. Löysä monttuke. Tässähän kerkeäisi kyllä pinturin laittaa euroitellessa. Näette pinturia viskoa hän. Pinturia raftista. Tossakin tuikkii niinku diippuu siitä. Nyt pitää päästä kohta kakaan. Oliko sillä puukko siellä? Uh. Me kari tuu nyt taka. Joo.
Ja, meikä kuvasi maisemia ja Mikaelilla ensimmäinen kala ja rauttu, rauttu! Joo, nämä on näitä erämaa hommia, kun meet ihan uudelle järvelle ja et yhtään tiedä mitä sieltä tulee ja joskus tulee hyvää. Tää on tämmöinen kaunis oranssi vatsainen rautu Hei! Huh! Unassa! Oi 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 Ai ai, on se upea kala. On. Kato näitä värejä. En näitä osais kuvata. Niin monia eri oranssia, punaisen sävyjä ja vihreitä. Tunturirautu se on tunturirautu. <tos> Ei ole kauhean syvää tuollakaan Pajotin pohjoista. Oh, niin. On se siellä. On se siellä. Onko hyvä? Rautu se on. Piru mikä kalaa tämä tulee. <laughs> Onko nousen? Onko takaa pojat? Mulla on kun nousen. Oh. Oli liima. Tässä ollaan sopaa. Tule, tule, jes! Eikä kiekka rautu. Jes! Uh, tulemme rautu paikalla. Rauttu on rauttu. <tri> Mulla on täällä... Nyt täällä! Yes. <tri> Mulla on vähän liian pitkä. Mulla on 18. Oi! Iso kala! <tos> Äsken tehtiin varmaan Tähä. jonkinlaista fisketur historiaa, kun oli kolmella samaan aikaan rautu kiinni. Ai että! Ja sieltä tulee! Ja tuleeko lisää? Vitsi! Mikä on? Mä, mä laitan, että mistä pikkasen räikkää kirjaa. Mä laitan, että päättää kiinni. Mutta ei kuulosta niin hyvältä. Se on kyllä totta, se luo dramatiikkaa enemmän. Samuel veti sitten loppujen meidän kolmikon isoimman kalan. Niin, ja sitten kun... Se on hyvä vinkki, tuota, että jos käy kateeksi kaveri isoin kalaan, niin heitä ristiin ja sitten selvittele sitä tuossa puolipäivää, niin kuin Karri tässä nyt toteuttaa itseänsä. Se on tärkeää, että kaikilla on rooli. Ai, ettehän se ollutko tunni homma. Ja onko Tepposellakin kala? Sano vain nimi sukella. Vaikeita nämä hybridihommat. No niin, tämmönen soma. Nilsulla tuli tälle. Joo, se on tuo punainen invisible. Nyt todella kova noin punaavat tässä. Oho, oho. On kyllä sillä lailla kiinni, että se on, saa nähdä miten näin. Mulla on piheet. Tässä juo. Oho, tuo on aika iso. Wow! Ja tuo on neljä. Kuvaatko tuota hyppyä? Torkka. Pari kaikille ja kaikille. Jaa, Lapin miehen rantaat sun. Näin on. Kauhean kun liukas kala. Katsotaan mitä ne tällaisesta sanoo. Ei ole varmasti tämän paikan raudut nähnyt tätä väriä. Mitä? Tätä väriä. VJ-väriä. Nyt ollaan hyvin päästy raudun makuun. Harvoin, just kun mikä on sana, että harvoin kun tulee uudelle tuntijärvelle, niin heti saadaan rautuihin kontakteja, mutta nyt sattuu. Hyvä kohta meillä. Nyt 
Ui perässä. Kala sulla. Ui, no niin. Ai ai ai, ensimmäinen. Tuleeko ensimmäinen rauttu rauttu vapaalla jalalla värillä? On. On. Rauttu rauttu. Ai ai, siellä ensimmäinen rautu VJ värillä vapaalla jalalla otolla. Jos oli oikeasti polttopuita, niin voitaisiin paistaa. Ai ai ai, kaunista kaunista. On. Haluatko mä tämän kuvasin? Oho, nyt on iso rautu. Tuo Invisiblessa hyvä kala. Onpa iso rautu. Olipa hieno, hieno hetki käyttää se rafteelämässä. Tuli painettua kairamiehen triatoloni perholla. Lotolla ja Vaapolla. Ai 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 ai. Kyllä siinä voisi jo niinku sanoa, että... Kyllä nämä kalat. Siinä on varmaankin toisteeksi tämän päivän isoin rautu. Ai et. Pieni jännitys, että tämä on haavia tuolla raftissa. Mutta... Tämä tuli siihen vaappuun. Eikö tämä niin? tuli jo tähän vaappuun. Että tämmönen... Katoin, että raudun vatto on ton väri, niin hain mahdollisimman vastaavan niilsun. Mahtavia, upeita tuntorijärven asukkeja. Kuva. Kuva, se itse kuva. Joo. Mutta se pitää ottaa nyt kyllä. Haskako yhdellä on täällä kalaa, vuosisadan kalaa, kun kellä edes kiinni? <laughs> Autanko muuta? Vuosi sanan kala ja kaveri somettaa samaan aikaan. Täytyykin saada jotakin kato pojille näytettäväksi, että tuossa iskä tulee kalaa. No, se on nyt päästä. Aika moisia. Ui, että. Tehdäänkö Aulis sitä rantaa? Tuota. Tää lähtee mukaan hakemaan polttua. Mä voin huitaa tämän näistä suolet pois. Tulemme avun. Kare tulee tuosta reiväkään. Ei viskeä pistää. Katso siihen. Jaa, alkaa kans olla jo kuvia valmiita. Onko kypsä? Kyllä mukavasti juuri syönny kypsä tämä kala. Ota mä kituuset pois ja mun mä kituusi. Ai että, katso sen. <tos> Raudusta rantakeitto nopea, sen läpi suolautuu niin kuin sun vedessä. Täällä on heitä niin pitää hyvää keittoa. No just niin sitä. Suuta aina kyseistä juttuja. Ai että. Hyvä. Mä ajattelin olla taimenen ruota, että alka kävelee paljaa jälkeen. On se rennen näkö. Se on hyvä olla tuolla tämmönen uimapatjakin täällä mukana. Kairassa.
Tunturijärvin kierros jatkuu ja seuraava järvi näkyy jo edessä päin. Joo ja olipa mahtava miten tuli tämmönen aurinkoinen ilta suhtupäivien jälkeen. Nyt Karri ja Samuel Erkani porukasta meni käymään leirissä ja me jatketaan täällä ylätunturissa vielä ja katsotaan yksi, yksi tietty järvi ja sitten nähdään koko porukka illalla taas eräällä joella tuolla. Ja Samuel, Samuel sanoi, että niin hyvä järvi oli teidellinen, että siitä ei voi hän enää nokittaa. Sillä ei jäänyt enää nälkää jatkaa, me ei vielä Niin, että seuraavassa katsomaan. voi olla tarjolla vaan pettymys. Jep, niin se sanoo. Alku tällä järvellä oli lupaava. Mikael oli heti, heti ehkä kymmenen heiton jälkeen iso. Iso rautu kiinni olisi varmaan ollut tämän päivän isoin. Se päästössä ihan rannassa ennen kuin kerkesin kameran kanssa paikalle. Mutta Teppo sai sieltä vetoisten uistelemaan. Kimo, otettiin tästä ruuaksi. Nyt kun oli aika syvä järvi, niin saa laittaa, laittaa tätä jepettä, mikä menee vähän tuolla syvemmälle. Paljon käännöksiä uistellessa. Tämä on hirmu isolla purulla tässä. Tämmönen näin. Vähän oli koukku tuolla huonosti, niin otettiin ruuaksi tämä kala. Ja se eikös meille soppi. Joo, se on meikäläisen raftivuoro. Tämä on aina aika mieletöntä, kun saa tämmöisen tunturijärven vähän niin kuin omaan käyttöön. Että tuskin ihan hirveästi kalastajia tässä on lähiaikoina käynyt, vaikka kyllä näillä järvillä varmaan käy kalastajiakin. Että ei näe niin syrjässä Upeasti näkyy veden pohja tässä. Eikä olekin Teppo niin, että nyt ollaan niin kauniilla paikalla, ettei kauhean usein pääse. Tietysti kelinki on komea, mutta kauneimpia järviä on tänne. Todella kaunis järviä. Ja joitakin pulskia rautujakin on otilla. Niin... Oi, oi. Oi, ai, ai. Tänään on jopa tämmönen epärealistinen <laughs> tämä Kyllä. kalansaanti. Että... Kyllä. Joskus on tämmöstä hyvin harvoin, mutta hyvä syönti on ollut tänne. Oh, olosuhteet ja seura ja seutu ja kalapurulla ja tuolla vetää joku ulkopuolinen jollakin rähtillä. <tos> joku hybridimies. Hybridimies. Ilta on ilta kasi. Ei pahakaan vielä. Ei ole pahakaan. Lähdemme taas tutkimaan hutkimaan uusia seutuja seuraavaksi. Näin me toimitaan. Samuelin kanssa yöllisellä ekskursiolla tultiin tämmöiselle pikkuselle lontolle tänne tunturhiin ja siihen pikku perho, perho tuohon tuota niin, niin loppuliukuun ja rautuhan se siellä. Tämä Taneli se oli. Terhakka kala. Nätti tai. No. Olikin tämmönen taittuva malli oleva kaavan. Otetaanpa uusi. 
Ei, ei tämä ei ole tässä peli. No se on semmonen aamu tänä aamuna, että ollaan erästä uuteen päivään ja eilen oli lämmin päivä ja tänäänkin on ihan toinen lämmin päivä. Ja yöllä meni vähän pakkasen puolelle ja oli uistirasiat jo ihan kuurassa, mutta se päivä ei meitä haitanut, kun me nukkuimme tuolla, tuolla makkuupusseissa niin lämpimästi. Ja Perholla saatiin karrin kanssa tuota suvannon puolelta vähän kallaa ja sitten muut pojat sai kallaa vähän tuolta, tuolta töyrään toiselta puolelta eli tunturin toiselta puolelta rautua nakkelemalla. Ja vähän siinä tuli semmonen eksytys, ei, niin, ei niinkään sen takia, että olisi miehet ollut hukassa, mutta kun miehet ei oikein löytänyt sitten toisia ja oli kahden aikaa sitten yöllä tavattiin täällä leirissä, kun oikein tämän vanhan kansan treppikulttuuri sopinut tämmöiselle modernille WhatsApp-sukupolvelle, joka pystyy tuosta noin vaan laittelemaan viestiä. Vähän siinä hätää kärsittiinkin, mutta onneksi se oli vain toispuoleista. <tos> Lettua. Michael. 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 Michael on lettu sen syön. Ei näitä laskeita. Te olitte vetänyt hirmuisia taimenia eilen pintaperolla. Se oli pinturipäivä eilen. Yö. <laughs> Yö, kyllä joo. Vähän meni illan tillukan puolelle, kun tultiin Samuelin kanssa tuonne leiriin, mutta tota niin. Jälleen näkemisen riomu oli valtaisa. Puuettiin puoli ja toisin tuolta. Me ihan, hat, me ihan hatsikona venattiin täällä kaksi kolme tuntia. Milloin ne pojat tulee? Tuli ne lopulta sieltä. Sulla oli kuitenkin ihan vaelluskengät ja varusteet mukana. Kyllä, vaelluskengät oli tässä ja tuota niin, varusteet oli pähkinäpussitaskussa. Muuten oikein. Parinkymmenen kilsan lenkin vetäsit krokseissa. Kyllä, muu ilta lenki Ei nilkkaa pakota liikaa. Niin, eikö kun sieltä on pystytä kaikki. No niin, Samuel, sulla on ollut hyvä speakkaus nyt tänään. Niin... Vedetään tähän samaa vauhtia tämmönen pieni majote esittely, missä me ollaan tää reissu yövyskelty. No niin, tervetuloa meidän retkikuntaan. Nää retkikunta majoittuu tämmöisessä tiipiimallisessa teltassa ja me ollaan jaettu se semmoiseen ilmansuuntiin, eli siellä on itäisessä siivessä nukutaan ja no, mennäänpä käy. Mä en jaksa tuota tarppia laittaa aiemmin, mutta nyt myös se laitettiin. Tuloiltana sato sen verran ja oltiin väsyneitä yöllä, niin ei jaksa tuota laittaa, mutta nyt se on laitettu. Ja pienesti tänne saa ryömiä, mutta tehdään tuo tämmöistä retkeilyn, retkeilyn tämmöistä tiivistä tunnelmaa ja kotoisuutta, kun on selkäkumar. Päivää pojat! Päivää päivää! Päivä. Päivä. No niin, tervetuloa! Täällä koillisessa siivessä sinä näet tuota Tepon Keittiö. Täällä on meillä keittiö, jossa näkyy kaikenlaista keittiökampetta. Siellä on spideria ja vähän muu, muuta, millä tehdään ruokaa. Mitä Teppu meillä tänään ruokana sitten listassa? Mä että laitamme tuutelit ja vaikka vähän lihaa. Eli munaa, tuutelia ja sen. Meillähän on Fisketurburgossa semmoinen sanonta, että Tepon kyökki on teltan sydän. Kyllä. Tässä kohtaa se on Teltan sydän, kyllä. Oikealla puolella teltä. Mennäänkö sitten itä siipä? Sitten täällä on meidän majoittautumistilat. Niin kuin näkee, niin täällä on runsaasti tilaa viidelle. Menisi jopa kuusi. Alun perin meitä oli kuusi tänne tulossa ja aivan hyvin tänne kuuskin mahtuisi. Riele, että mä oon suorastaan semmonen lukaali, että voi vähän niin vä- kääntää kylkeäkin välillä. Ja sitten kartanluku siipi sitten löytyy sekä suunnitelmapiiri löytyy täältä luoteisesta kulmasta. Ja mikäs pojat meillä on tänään suunnitelma? Suunnitelma meillä tänään on semmonen, että tästä taas vähän jakanut ja eri, eri kohteisiin mennään käymään kalalla ja tuota järvihommia ja jokihommia ja toivottavasti on myös niitä kalahommia. Joo. Vähän niin kuin paikoista runsauden pula tuntuissa aina. Niitä piis. Kyllä. Ja sitten haluaisin vielä nostattaa katsetta tuonne ylä, yläparrulle. Eli <laughs> aika kivasti täällä saa tämmöstä bokseria kuivaa ja sukkaa kuivaa ja rättiä kuivamaan tuonne ylös. Ja sit jos vielä tota, olisi kylmempi reissu tai pikkasen vähemmän vilukissa tai siis enemmän vilukissa porukkaa, niin tähän saisi vielä kamina. Joo. <tos> 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 Mutta melkein niin yhden 
semmoisen teltan verran tämä painaa, että tässä aika paljon säästää myös kantokustan. Mukava olla samassa teltassa kuin porukalla. Eli saako tää semmoisen niin Samuelin asteikolla käyttökampin leima? Tää on käyttökampin leima, <laughs> kyllä. Ainakin mukavuudessa 5 5 ja sitten käytännössäkin on niin 5 6. Ei tarvitse huuella eikä laulella toisia telttoja. <laughs> Ja joskus tosi pahalla ilmalla se on erittäin mukava, että koko retkikunta saa olla samassa teltassa. Eikä... Mm. Niin ja tosiaan lavva kutona on tää teltta, Nordentiltä. No. Vähän sillä lailla, jos tämmöstä haluaa hommata jotakin huonoa, niin retkiseura kannattaa valita aika tarkasti hyvää, mm. koska tässä väliseiniä me ei otettu matkaa. <laughs> Tästähän on saatavilla semmonen kuuden väliseinänkin versio. Tuu pesähän tuosta lauasta. Se olisi painanut 6 kiloa enemmän, me jätettiin se. korkeita väliseiniä. Kevyt retkeily meiningillä me jätettiin ne nyt pois. Ryhmädynamiikka on hyvä olla kunnossa. Tällä se ryhmä. Siinä oli meidän majote esittely. Näitä, näitä, näitähän voi lukea lisää sitten samuel.fi osoitteesta. Joo, kyllä. Toisen nimessä kampeita se on ollut päin. Mitä meillä tänään valmistuu? No tänään meillä valmistuu pastaa tomaattikastikkeessa ja tuota niin Taimenfileen sijasta, niin me roteiniannos korvataan Jack Links Beef Jerky Sweet and Hot kuivan lihalla. <tos> Nännä. Ollos hyvä. Kiitos. Nyt on niin paljon tullut heitettyä virveliä, että tänään yritän keskittyä perhokalastukseen. Lähti Karrin kanssa tähän joelle kalaeroja. Muut lähti takaisin sille eiliselle Rautujärvelle. Isommat komeet loikat anta. No, pääs irti, ihan hyvä. Ihan hyvä. Kala oli tässä. Mä spottasin tästä alempaa, kun vähän isompi kala näkyy uivan tossa virrassa kohti karriin. Katsotaan, kelpaisiko karrin perho. No mut ihan hauska nähdä, että siellä on niitä kaloja. Ja ronkissa sitä, mä otan ton niskan tosta. Niin pojat, minkälainen setti meillä oli? Minkälaista meillä oli? Meillä oli tämmöistä aika kivaa. Siinä oli vähän kaikille kaikkea. Välillä sateeli ja tuuli kovasti ja ei ollut yhtään kalaa syönnillä. Mutta <tos> tämän verran kuitenkin. Vähän rannalta ja vähän räppistä. Mikaelkin sai ensimmäisen räppikalan. Näin taisi olla. Aika hienoin kalastusta. Kyllä. Mä otan punaisia rautoja. Nyt on 
Niin yltä kyllä sitä suolakalan syöntiä ole, että nämä me paistamme. <laughs> niin me tein. Minusta tuntuu, että näille vaelluksille osuu ainakin yleensä yksi semmoinen päivä, kun vedetään paikkareita enemmän kuin kalastetaan. Tuossa oltiin Karin kanssa joella ja pojat lähti tuonne pidemmälle rautajärjelle. Me ei Karin kanssa saatu mitään ruuaksasti ainakaan, mutta onneksi pojat oli saanut neljä, neljä ruokakalaa ja niitä tässä paistellaan. Tätä ennen niin pistettiin siinä puoli kuuden aikaan Karin kanssa ynnykkään tänne nukkumaan. Ja tässä kello on nyt kymmenen ruvettiin heräilemään. Tässä hiljalleen ruoanlaitto, päivällisen laitto ja lähdetään vielä tässä iltakala. 11. Ai 11 on kello nyt. Täällä on ilta syönti päällä niin kuin kalareissulla kuuluukin. Ja... <tos> tässä tuota niin, tuohon kun pikku hilloa laittaisi vielä päälle, niin voisi melkein sanoa, että se on öres syltä töi. <tos> tai me hillo. Paitsi että kalalajiin tuota ollaan rautu tällä kertaa. <tos> Aha. Se on Fisketuurin vuosimalle 2022 päiväkkäivässä vähi ja samalla käy pitämään ananaksen päivät vähiin. Jos jossain jutussa vähän säästellään painoissa, niin herkussa me ollaan sitten menty ihan niin kuin maksimikorahanesta. Onkohan vielä syötävää? Meillä on välillä käynyt niin, että me ollaan fiilistelty ananaksen syömistä vähän liian pitkään ja se on kerennyt mennä pilalle, mutta nyt se näyttää ainakin osittain vielä aika me syötävältä. On se tommosen ananaksellekin aika kova tämmönen reissu, että välillä on niin kuin melkein helleraja rajaa puhkota ja joilla mennään pakkasen puolelle. <tos> se ei ole ehkä tottunut kotimaassa semmoseen. <tos> Joo, on tänne kielopaa. <tos> <tos> ja oikeertihan me ollaan siis tuota Turun torilla on tää tässä tätä Tilanne on lavastettu. Kätevä ja mehu. Se on hyvä. Mm. Soppelin kypsä. Mikä, mikä meillä oli tänään? Mikä homma? No, no nyt on. Yöeläjien aikaa ja tukuttiin pikku iltatorkut tuossa ja syötiin aamupalaa vähän ennen yö 11 ja siinä tarinoitiin ja koristiin ukkojen kanssa kaikenlaista ja nyt kello on siinä 20 yksi ja On iso, ison taimenen hetki. Saattaa olla, käydään kurkkaamassa vähän Lähijärven tunnelmia. Yösydän. Kato, Joonatan tuli. Se on jännä se moikkaa meitä joka paikka. Ja mä käyn kuulkaa tempomassa teille vähän taimea. Tästä se lähtee. 62 senttinen kala tilauksessa. Ihan sekuko. Pitkästä aikaa paatissa. Viimeksi väkseessä. Nähdään kohta. Tässä ollaan niin sanotusti viimeistä iltaa meidän pelipaikoilla homeillalla. Ei olla ehkä enää kalapaikkoja varressa. Ja nautiskellaan. Vatta täynnä rautua. Raatua tästä hienosta illasta ja katsotaan vielä, tarjaako järvi jotain. Otamme lotto vetämään. Ensimmäinen kala tähän yöhön. Joo, se oli heitto tuonne syvyyteen. On, on se hyvä kala. Syvyyteen ja tota, kertaakaan ei vielä lotto pyörähtänyt ennen kuin se nasaa. Tämä on kyllä hieno taimenjärvi, kun vaan sattuu kohdalla. Onko hyvä? Tämä on hyvä kala. No ei se ihan 50 se ole, mutta ihan hyvä. Älä 
Näin sanoo. Kyllä mä sanon, että se on se tuttu 4-8. 4-8. 4-8 on hyvä kasi. Se on hyvä kasi. No niin. On pojat syönti päällä. Ja onko tepolla kanssa? No. Ahiin! Ja tuttuakin tutumpi lottoväri. Toi on pelittänyt joka kalalle taas tälläkin reissulla. No niin, peli avattu tällekin yölle. Joo, täällä sitä tultiin iltasyönnille järvelle ja jätkätkin oli juuri sanoa iltasyönnin peltassa hoidettua. Kala oli sopivasti purulla ja taas mitä siunnuttiin eväällä. Mahtava reissu on ollut kyllä. Kaikin puolin. Oi, 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 oi! Ei! Pääskö se? Pääs! Ei! 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 Se niinku tommonen tälli ja noin kaukaa. Saiko karri videolla? Aina ainakin, en tiedä näkyykö se loikka. Vähän liian löysällä antoi ehkä jarru. Vitsi! Olipa komeet kyllä. Ei toisaalta uskalla laittaa jarru hirveän kireelle, kun ne iskee niin kovaan. Pitkälti yli keskiyö Pohjoiskalotilla ja vähän jo heinäkuun lopussa hämärtää, mutta vielä näkee hyvin toimia, vaikka onkin tämmöinen yösydän. Täällä ollaan viie, viien viikarin kesken kirkkaan järven rannassa ja ihmetellään näitä yövaloja ja satunnaisia aika kookkaita taimenia, mitä tuolta järvestä välillä meidät yllättää. Onko? Onko? Joo. Siellä Tepolla tärppäs nyt. Ei joka päivä töitä tee. Katsotaan mikä se on. Sehän on virkeä kaveri. Se on sellainen virkeä paka. Kenen serkku paka? Ei joo. Se koko ilta aikaa. Kerran yksi totes, kun turisti käsitti tunnin lohta. Alaa vaikka kutee siellä siivan päässä. Ei lähde niin paljon aikaa. Semmonen. Nää on aika lailla samasta muotista. Nää on niinku samasta puusta. Tosi makee vari siikalla. Nyt otti tämmösen vähän isompaa pinkkilot. No se on Fisketur 2022. Tässä tuota viimeistä päivää täällä ydinkohteessa. Mikä se on opaa fiilis? No joo, niinku Teppo sanoi, niin viimeisiä hetkiä niin varsinaisesti täällä kohteessa ja paluumatkalla kerätään toivon mukaan heitellä toivon mukaan vielä saadaan saalista, mutta kiva tässä vaiheessa silleen tälleen kameramiehen ja videontekijän näkökulmasta, vaikka se ei tässä pääasiassa olekaan näissä reissuissa, niin kiva silleen että tietää, että nyt on niinku onnistumisia tullut videolle ja saatu, saatu kaloja, ettei ole tarvinnut juhlavuotta viettää semmoisissa tunnelmissa, että koko ajan otellaan tärkeä vaan, vaan on myös tullut niitä tärkeitä. Että aika semmoisella rennolla ja kivalla fiiliksellä. Ootan kyllä kovasti, että pääset editoimaan tätä videota, mutta tutusti se tulee sitten, sitten keväälle, kun pitää niin sanotusti oikeita töitä tehdä välissä. Samueli hihkuu taas, katsotaan kun ajatellaan kalta. Mikä on ollut mahtavaa, kun se on niin löysällä tuo jarru, että se juoksee 10 metriä tuota kuntaa. Mä en Harmi. Mikä väri? Opea. Par 
No niin, nyt pysyy. Nyt pysyy. On. Nyt on, nyt on, pove, on poveria, on poveria taas. Miltä tuntuu? No ei oo pieni, sanotaan näin. Ei oo pieni. <laughs> Ensimmäinen kerta kaupaan kuolee, mä nyt tässä sanoa. Ei oo pieni vaan. Ei oo iso. Onkin ihan hyvä. Ei oo pieni. Ei oo ihan hirveän pieni, niinkö? Ei oo pieni. <laughs> Mutta taimen on ainakin. Jätti. Ei se jätti on, mutta on se varmaan on se ehkä isoin, mikä tästä on nyt saatu. Ei ainakaan kauhean kaukaa. Annetaanpas se nyt uida pahin. Tule, tule, tule. Oi, 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 oi. Kyllä. Kaksi kertaa kävi, ei tiedä sitten tämä sama, mutta kävi ensin tärppiä missä siihen. Rikalla tuli. Ai ai. Siellä tietysti oma, oma makeutensa on sillä, että siellä on tota tämmönen itse suunniteltu väri. Vapaalla väri. Lähti kala. Mä kasvun. Sanotaanko, että tämä on ollut yksi yltäkylläisimpiä kalareissuja, mitä meillä on ollut. Ei ole tarvinnut säästellä kalaa ikinä ruokapöydässä. Kaikille tämä on riittänyt. Sitten jos ajatellaan näin kalastuksellisesti, niin on saanut lippaa heittämällä ja lappaa heitt läppää heittämällä niitä kaloja. Ja, mutta nyt on sitten vielä perholla ja sitten tällä jollalla, eli backraftilläkin vielä. Ja nämä on kaikki aika kivoja tapoja saada kalaa. Ja on kiva, että että tämmönenkin vaellusreissu niin mahdollistuu sillä, että on, on oikeasti kalaa ja mitä ruokaa, koska opa ja Teppohan ei edes tunnetusti ottanut meille muuta kuin riisiä tänne matkaan kalan lisäksi, niin aika puimakka reissu olisi ollut. Tietenkin suolaa olisi ollut paljon riisin kanssa, mikä olisi vähän tuonut riisin makua enemmän esille, mutta kyllä kalastus on kiva. Nää tykkää. On se. Hyvä kokoinen kala. Ai 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 ai! No niin, leiri on kasassa ja aika jättää hyvästi tälle leiripaikalle ja lähtee tekemään paluumatkaa. Me vielä tänään kerätään vähän kalastella, mutta huomenna sitten enemmän, niin käppäilypäivä. Ja se mikä myös tekee tästä vähän haikealta tästä meidän lähden hetkestä nyt, niin yksi aaka saatetaan tänään finaaliin niin sanotusti. Eli, eli tuota, vaikka meidän vapaalla porukan virallinen kanta onkin se, että ananas on kätevä ja kevyt retki ja se kuuluu mukaan vaellukselle, niin tästä eteenpäin Kuitenkin, jos sitä otetaan mukaan, niin se tulee jossain kuivatussa tai jossain pikkasen kevyemmässä muodossa. Eli jätetään hyvästi kuvainnollisesti ja myös fyysisesti tälle kanavaksi. Aikaansa kutakin.
Joo, sehän se on tyynellä kelillä. Sä näkuu tämä vaan viisi miestä rinnakkain, puntit siiman päähän. Ja... Ja taas hetkeksi taakse paljas tunturi ja siirrytään tänne vähän ryteikköisempään maisemaan. Karri, mikä meininki? Meininki on aivan loistava meininki. Ollaan lähdössä kotia ja vielä on pikku joen kopausi tuossa matkalla ja ehkä joku järvikin, mutta onpa mukava mennä myös tuonne kotopuolelle. Hyvä reissu takana ja vielä kaksi päivää edes. Kohta koivikko heilu. Kohta heilu koivikko ja joku muu. Kipiravistelu hanska käy. <laughs> Tietenkin tämmöisellä reissulla on hyvä kantaa haavia ja sitten jättää se tuonne rinkalle. Nyt koitetaan tätä kotiuttamista näin perinteisin voimia. Karrihan siinä on hyvä. Ei vielä. Mitähän tässä meillä käy? Pitääkö se ottaa se Lapin miehen rantautuskohta jo käyttöön? Minä mä väistän nyt. Perinteinen Lapin viehemä Sinne meni. Se meni kaverin Siinä ne on. Minä on veljeksi. Oh, aivan samanmoisi. Tää jäi tällä kertaa ruokakalat. Pikkasen piti toi tappaa kalkovaa tämä verta, mutta tossa oli mahtava tärppi. Sivutapsi meni poikki, otti vihreän pikku pupaa. Saman tien katki 018 ne siima. Isot pääsee aina, niin tälläkin kertaa. Ei tuohon teidän pannulle paljon isompaa filettä mahtuisi. Ei, mitä? Se on annospannu. Ei se ole niin hoppukaan. Siinä on suvan toi isä. Täällä. Diamond goes Asian style. Ei tai alla kovin hyvää. Tuppa tänne naapurikeittiön kuvaamaan. Täällä se vasta herkkua onkin. Täällä on kuule pippurista pippuri, 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 makaronia ja sussi filettä. Sussi veilää tällä lailla. Pilppur, pilpuksi. Ja nakataan sitten joukkoon. Ja varisten marjat on erittäin hyviä mausta. Tansi kiinni ja hautumaan. Kyllä jaksaa tää pojat painaa. Ei tajaa toisessa keittiössä nuuteli velli maistua. <tos> Reissu alkaa olla lopuilla. Yksi yö. Yksi yö ja... Ilta. Kello on puoli 12 yöllä ja tuolla on meidän leiri. Eli tuolla. Onko jätkät mukava päästä leiriin? Ai että. On mukava. Pikku ilta pala, pikku ilta kala, sitten paapaama ja sitten ollaankin jo aika likellä lopetushommia. Aika hieno reissu taas jälleen kerran. Nyt oli kalaa reilusti, ei tota... 
Vitsi mikä tuikki. Ei tarvinnut syödä soijaa. Tarko teppo ja pumppaa Oi, niin on. Hei! Päivä siinä. Siis mieletön reissu jätkät. Kiitos. 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 nähdään. Jos joku miettii, että millä näitä kameroita aina asetellaan, niin nyt oli esimerkiksi kaksi sientä tuossa kiven päällä, ständinä. Ui. Ja hyvin toimii.